আপনি নামার পথে নামার পথে বা ওঠার পথে এরকম কল পাবেন চমৎকার এত ঠান্ডা পানি পাহাড়ি পানি আপনার কাছে মনে হবে যে পানির মধ্যে গোসল করি সো আমরা আদম পিক থেকে এখন নিচের দিকে নামি কারণ আমাদের এখান থেকে আবার আরেক জায়গায় যেতে হবে তো একটু তাড়াতাড়ি নামতে হবে আর যদি বৃষ্টি চলে আসে তাহলে আরও ভয় ভয় অবস্থা হবে কারণ অলরেডি মেঘ চলে আসছে মেঘ মানে হচ্ছে কি বৃষ্টি আসার চান্স অনেক বেশি সো নামি নামার পথটা চমৎকার কিন্তু যদি এইভাবে থেমে থেমে নামি অনেক সময় লাগবে কিন্তু লোভও সামলাতে পাই না প্রকৃতি এত সুন্দর সো কিছু করার নাই দরকার একটু সময় নিব সময় নিয়ে নামবো বাট এরকম ভিউ দেখলে অবশ্যই থামতে হবে ছবি তুলতে হবে দেখেন পুরো মেঘ ডেকে গেছে আমরা এখন আদম পিক থেকে নামার রাস্তাতে আমি একটু কফি ব্রেক দিচ্ছি বাট এটা দেখতে অনেকটা কিসের মতো আমি নিজেও যাই না এটা না কফি না দুধ সো আপনার এখানে আসলে টয়লেট নিয়ে কোনো টেনশন নেই এখানে টয়লেটও আছে সো টেনশন করার কোনো কারণ নাই আর একটু পরপর এরকম ছোট ছোট দোকান আছে যেখান থেকে আপনারা চাইলে খাবার কিনতে পারবেন নারিকেলের রুটি সাথে চাটনি বাট অনেক ঝাল অনেক ঝাল আই লাইক আজকে আকাশটা এত পরিষ্কার চমৎকার এই সবই হচ্ছে নামার পথে এত সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারবেন এখানে আল্লাহ সব কিছু দিয়ে দিছে পাহাড় গাছ মেঘ আর ওদিকে চমৎকার সুন্দর একটা লেক এই যে আমার পিছনে দেখেন মেঘ চলে আসছে আর কি চাই এখানে আসার পর আর মনে হবে না যে কষ্ট হয়েছে পুরো সার্থক নামার সময় খুব সাবধানে নামবেন সিঁড়িগুলো একটু ভিজা সো স্টেপ দেওয়ার সময় খুবই সাবধান আর ভিডিও আর ছবি তোলার সময় সাবধানে থাকতে হবে কারণ আমরা তখন ফোকাস অন্যদিকে চলে যায় আর ওই সময় দুর্ঘটনাগুলো ঘটে সো আপনারা যখন হাঁটবেন একটু সাবধানে হাঁটবেন এবং ফোকাসটা ওই হাঁটার মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করবেন নাহলে এই ধরনের খাড়া শির বা পাহাড়ের মধ্যে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার চান্স অনেক বেশি আমরা খালি হাতে এত উপরে উঠতে আমাদের যান শেষ কিন্তু এখানে যার উপরে যাদের দোকানপাট আছে তারা দেখেন বিশাল বর্ষ বড় বড় গ্যাস সিলিন্ডার মাথায় করে নিয়ে তারপর উপরে উঠে হয়ে যায় আরো অনেকটুকু নামতে হবে আপনার নামার পথে নামার পথে বা ওঠার পথে এরকম কল পাবেন চমৎকার এত ঠান্ডা পানি পাহাড়ি পানি আপনার কাছে মনে হবে যে পানির মধ্যে গোসল করি 
আর এই পানি চাইলেই খেতে পারবেন ফ্রেশ ফ্রেশ পানি এবং অনেক ঠান্ডা এই পানি খেয়ে পানিতে মুখ ধুয়ে আর খুব ফ্রেশ লাগতেছে আর এদিকে এই মেঘ এই রৌদ্র হো এই যে দেখেন পুরো মেঘ আপনার কাছে মনে হবে মেঘের ভিতর দিয়ে হাঁটতেছেন চমৎকার আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া এত সুন্দর জায়গা আসার তৌফিক দিছে আর আল্লাহ আমার পানি এখানকার আমার রিজিক এই জায়গাতে রাখছে পানি খাওয়ার রিজিক পাহাড়ি ঠান্ডা পানি এই রিজিকটা আল্লাহ আমার জন্য রাখছে আর দেখেন উপরে এই যেটা আদম পিক আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি নিচে নেমে আসছি প্রায় ছয় ঘন্টা লাগছে নটার দিকে ছটার দিকে শুরু করছে এখন বাজে দেড়টার মতো বাট অনেক রিল্যাক্সভাবে আসছি যার কারণে একটু সময় লাগছে বেশি আর উপরে ছিলাম অনেকক্ষণ সো যাই হোক আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া ওইখানে যেতে পারছি এটাই বহুত কারণ অনেক উঁচুতে ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ পাঁচ হাজার সাতশো স্টেপ সাত হাজার সাড়ে সাত হাজার ফিট উপরে আর সাত কিলোমিটার লম্বা বা আসা যায় চোদ্দো কিলোমিটার সো এই তো ফাইনালি যাই হোক এখন আমি আমার হোটেলের দিকে যাব হোটেলের দিকে গিয়ে তাড়াতাড়ি চেক আউট করে ফেলবো কারণ অলরেডি চেক আউটের টাইম চলে গেছে কিন্তু চেক আউট করে আমি বের হয়ে যাব আমি চলে যাব হচ্ছে গিয়ে হেডটোনের দিকে ওইখানে গিয়ে যদি ট্রেন পাই সাড়ে পাঁচটার দিকে তাহলে ক্যান্ডিতে যাব আর না হলে হেডটোনে একদিন থাকব সো যাই হোক আবার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া যে সহি সালামতে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারছে কেন অনেকে মাছ পথে গিয়ে আর যায় না কারণ এটা অনেক উঁচু সো আপনারা যারা আসবেন চেষ্টা করবেন ডিসেম্বর ছাব্বিশ তারিখে আসার আসার জন্য ছাব্বিশ ডিসেম্বর ছাব্বিশ তারিখ থেকে মে পর্যন্ত এটা খোলা থাকে মেনলি হচ্ছে গিয়ে যে ফুটপ্রিন্ট হজরত আদম আলি সাল্লামের যে পায়ের ছাপটা এই ছাপটা যদি দেখতে চান তাহলে ওই টাইমে আসতে হবে আর বাকি ছয় মাস বন্ধ থাকে কিন্তু এই ইনফরমেশন আমি আগে জানতাম না সো যাই হোক আপনাদেরকে বলে দিলাম আশা করি আপনাদের জন্য এটা কাজে দিবে সো আবার দেখা হবে আজকের কোনো ভিডিও করবো হ্যাঁ যাওয়ার পথে যদি আমি আসার সময় বাসে করে আসি যাওয়ার সময় আমি একটা টুকটুক ভাড়া করব যাওয়ার রাস্তার এত চমৎকার সো টুকটুক নিয়ে গেলে একটা সুবিধা জায়গা জায়গায় থেমে থেমে যেতে পারবো সো আদম পিক এখানেই শেষ আলহামদুলিল্লাহ আমি হোটেল চেক আউট করে নালাতানিয়া থেকে বের হয়ে গেছি টুকটুক নিয়ে একটু এক্সপেন্সিভ থ্রি থাউজেন্ড রুপি বাট আমার ক্যান্ডির ট্রেন আছে হ্যাটন থেকে ক্যান্ডিতে সো ওই ট্রেনটা ধরবো সাড়ে পাঁচটার দিকে কারণ এইখানে আজকে রাত থেকে কোনো লাভ নেই কারণ এই রাতে কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই যেটার জন্য আসছি সেটা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আদম পিকে উঠছি সো ওইটা একটা বিশালই ছিল এই সেই লেক নানা তালে যাওয়ার পথে এই লেকটা পড়বে এই পিছনে লেক নালাতানিয়াতে যাওয়ার পথে আর হ্যাটনে যাওয়ার পথে এই লেকটা পড়বে অসাধারণ খুবই সুন্দর বাট আমি খুবই তাড়াহুড়ার মধ্যে আসি কারণ আমাকে ট্রেন ধরতে হবে সাড়ে পাঁচটার দিকে বাট তারপর টুকটুককে বলে দুই মিনিটের জন্য এখানে নামছি জায়গাটা দেখেন চমৎকার এবার আবার টুকটুকে গিয়ে উঠি আবার এরকম সুন্দর জায়গা দেখলে আবার নামবো নালাতালিয়া থেকে হচ্ছেন যাওয়ার পথে 
অনেক সুন্দর সুন্দর চা বাগান করবে আর পুরো রাস্তাটা চমৎকার আপনাদের কাছে মনে হবে যে টুকটুক থামায় থামায় শুধু প্রকৃতি দেখে আর টুকটুক নিয়ে আসার এই একটা মজা কারণ এদিকে যে বাস চলে লোকাল বাস বাসের ভিতর অনেক মানুষ গাদাগাদি করে বসতে হয় সো এই প্রকৃতি আর দেখা যায় না এই যে দেখেন ভিউটা ও এই জায়গার মানুষগুলো এই জায়গার মানুষগুলো অনেক বেশি ভালো এদিকে বললেই ওরা থামায় দেয় দেখেন কি সুন্দর জায়গা চার দিকে চুপচাপ সোহন আল্লাহ কি সুন্দর সৃষ্টি আল্লাহ আর আমি কত সৌভাগ্যবান আল্লাহর কত রকমত আমার উপরে এত সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়েছে মাত্র এক ঘন্টায় চলে আসছি নালাতানিয়া থেকে হ্যাট্রনে এখন এখান থেকে ক্যান্ডি ট্রেনে উঠবো তো দেখা যায় কিন্তু বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি বাট হ্যাট্রন অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা অসম্ভব সুন্দর খুবই চমৎকার একটা জায়গা আর আমি টুকটুক নিয়ে আসছি নালাতানিয়া থেকে সো আসার পথে ভিউটা ছিল চমৎকার কিন্তু আমি যেখানে যাই সেখানে বৃষ্টি এই যে বৃষ্টি এটার জন্য যারা শ্রীলঙ্কা আসে বলে যে শ্রীলঙ্কার ট্রেন জার্নি যারা করে না তারা শ্রীলঙ্কার পুরা পিলটা নিতে পারে না বিশেষ করে ক্যান্ডি টু নোরাইলিয়া বা এল্লা আর আমি এখন যেতে হ্যাপটুন টু ক্যান্ডি এই রাস্তাটা চমৎকার সুন্দর কিন্তু বাইরে খুবই বৃষ্টি বৃষ্টির জন্য ভিডিও করতে পারি নাই বাট তারপর ভিউটা চমৎকার ছিল সো যারা আপনারা আসবেন এই জার্নিটা কোনোভাবেই মিস করবেন না চমৎকার জানি কিন্তু বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি